నేపథ్యం గల వాళ్ళు లేకపోతే మీడియాలో కూడా కొంతమంది చాలామంది రకరకాలుగా కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ని కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కొన్ని టెక్నికల్ ఫిగర్స్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు కొంతమంది ఇంకా ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ని తప్పు పట్టడం ప్రాసెస్ ఆఫ్ కోర్టు ప్రొసీజర్స్ తప్పు పట్టడం ఫ్యాక్ట్స్ అన్నింటినీ అటు ఇటు ఇటుగా చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంది అనేది ఇది జరిగింది సో సో టు రెట్ సెట్ ద రికార్డ్ స్ట్రైట్ బేసికలీ ఏంటి బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి ఇందులో అండ్ ప్రాథమిక ఆధారాలు ఏంటి ప్రాథమికత అంటే ఏంటి ప్రా ప్రాథమిక తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంక అదర్ స్టేజ్ మధ్యమను ఫైనల్ స్టేజ్ అనేది ఇంకా లేటర్ స్టేజ్ కాబట్టి సో హౌ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ స్టేజ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది తెలియడం కోసం క్లియర్గా చెప్పాలని ఉద్దేశంతో ఈ ప్రెస్ మీట్ కన్వీన్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ కేసులో చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎలాంటి కేసు అంటే బేసికలీ ఒక కార్పొరేషన్ అనేది ఒక ఒక కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడం అనేది గవర్నమెంట్ క్యాబినెట్ అప్రూవల్ తీసుకొని ఫామ్ చేస్తారు అటువంటి ప్రొసీజర్స్ని పక్కకు పెట్టేసి కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది అని తీసుకుంటే ఆ కార్పొరేషన్ నుండి కొంత డబ్బు బయటికి వెళ్ళింది ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతులకు వెళ్ళి ఆ ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల నుండి ఎన్నో సంస్థలకి కంపెనీలకి ఫేక్ ఇన్వాయిసులుగా మారి అలాగే హవాలా రూట్లో వెళ్ళి ఇందులో ఈడీ అనే సంస్థ కూడా రావటం ఈ అక్యూజ్డ్లో కంపెనీస్ రెండు కంపెనీలు ప్రధానమైనవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండడం ఎస్ఐఎస్డబ్ల్యూ సీమెన్స్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ మరియు డిజైన్ టెక్ అనే సంస్థల ప్రతినిధులు అక్యూజ్డ్గా ఇందులో ఫిగర్ అవటం మరి ఆ అక్యూజ్డ్ ఈ రూటింగ్ చేసిన అక్యూజ్డ్ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండి మొదలుకొని ఇన్వాల్వ్డ్ అక్యూజ్డ్ ఈ అక్యూజ్డ్ అందరిని అలా తీసుకుంటూ వెళ్తే ముప్పై ముప్పై ఐదు పేర్లు దాటింది బట్ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ అక్యూజ్ కాదు కానీ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ హ్యాస్ లెడ్ టు ద కన్క్లూజన్ ప్రైమా ఫేస్ అయి దట్ ప్రభుత్వ పెద్ద హయెస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఉంటారు ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ వారి ప్రోద్బలంతోనే వారి యొక్క డిజైన్తో ఇదంతా జరిగింది అన్నది లాస్ట్కి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం సో థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఉన్నది ఏ వన్ ఎలా పెడతారు అలాంటి కొన్ని అలాంటి ఫన్నీ క్వశ్చన్స్ చాలామంది అనుకున్నారు సరే పబ్లిక్ టాక్లో ఎన్నో ఇలా అనుకోవడం సహజం మిస్టే కన్ఫ్యూజన్ అవ్వడం సహజం బట్ అది క్లారిటీ ఇవ్వాలని మీకు ఇప్పుడు థర్టీ ఇప్పుడు ఏ వన్గా వారిని సైట్ చేయడానికి గల ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటి అని అంటే నెంబర్ వన్ ఒక కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడం అనేదే రూల్ ప్రకారంగా కాకుండా ఫామ్ చేశారు తర్వాత కార్పొరేషన్లో దాన్ని కట్టబెట్టిన బాధ్యత ఎవరికి ఇచ్చారు అనగానే ఒకే వ్యక్తికి నాలుగు మూడు బాధ్యతలు ఇవ్వటం ఆ రోజు చూసాం మనం సెక్రటరీ అనే పదవి డిపార్ట్మెంట్కి పదవి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్గా కొత్తగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్నోవేషన్ అనే ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అనే ఒక ఎస్డిఐఈ అనే ఒక ఫామ్ చేసి ఆ డిపార్ట్మెంట్కి హెడ్గా ఆయన పెట్టడమే కాకుండా ఎక్స్ ఆఫీషియోగా చీఫ్ ఎక్స్ ఆఫీషియల్ సెక్రటరీ టు సీఎం అనేది కూడా ఆ వ్యక్తికే ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా ఒక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి పేరు గంటా సుబ్బారావు ఆయనే ఆయన ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి ఆయనకి ఇవ్వడం అనేది కాకుండా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ నియమించి ఆ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఎవరు అంటే ఆయన జే వెంకటేశ్వర్లు అని చెప్పి ఒక తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎన్నో సంవత్సరాలు సేవ చేసిన ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్నే ఇక్కడ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్గా పెట్టడం సో ఇట్లాంటివన్నీ జరిగాయి అంటే హయెస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ తాలూకా ప్రమేయము యాక్టివ్ ప్రోద్బలం లేకుండా ఇన్ని జరగవు సో జీవోలు అన్ని రావటం ఇవన్నీ కూడా ఎలా వచ్చాయంటే వారి సంతకాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అని తీసుకుంటే ఆయన ఇచ్చిన అప్రూవల్స్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన అప్రూవల్స్ తీసుకుంటే కనీసం పదమూడు చోట్ల వారి స్వహస్తాలతో రాసిన సంతకాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంక్షన్ మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు చేయవలను అనే ఒక ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నోట్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో ఉంది అనెక్చర్ వన్ పేజ్ ఫార్టీ టూ అనే ఎవిడెన్స్లో ఉంది అలాగే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నోట్ ఫైల్స్లో కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడం కూడా పేర్కొండ అక్కడ కూడా ఆయన సిగ్నేచర్ కనబడింది అలాగే పదమూడు చోట్ల ఇంకా మిగతా ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనే దగ్గర వారి సంతకం ఉంది 
అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ కోసం ఇచ్చిన సంతకం ఉంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే ఈ నేను చెప్పినట్టు ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ జే వెంకటేశ్వర్లు అనేవారిని అపాయింట్ చేయడం అనే దగ్గర అలాగే బడ్జెట్ అప్రూవ్ చేయడానికి కౌన్సిల్ రెజల్యూషన్ అనే దగ్గర కూడా వారి సంతకం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి ఒక డేట్ కావాలంటే పన్నెండు మార్చ్ రెండు వేల పదిహేను అప్రూవ్డ్ ఎజెండా అలాగే గంట సుబ్బారావు గారిని ప్రపోజ్ అపాయింట్ చేస్తున్న ప్రపోజల్ మీద కూడా వారి సంతకం ఉంది ఇది ఎక్సఫ్యో సెక్రటరీ టు సీఎం అనే పదవి మరియు సెక్రటరీ టు దట్ డిపార్ట్మెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి ఇంకా ఇంకా డిప్యూటీ కా సిఈఓగా లేటర్ ఆన్ ఆ శ్రీమతి యు అపర్ణాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా ఆ సంతకం కూడా వారు పెట్టారు ఇది జిఏడి ఫైల్స్ అనమాట అంతకుముందు నేను చదివిన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నోట్స్ మీద వారి సంతకం ఉంది ఇక జిఏడి ఫైల్స్లో చూసుకుంటే పోస్ట్ ఫ్యాక్ట్ అప్రూవల్ అది ముందు ఆమె వచ్చేసింది తర్వాత అప్రూవల్ సంతకం తీసుకున్నారు తర్వాత కాలేజ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఎక్కడ ఉండాలి అనేది రెండు వేల పదహారులో ఈ ఆరు ప్లేస్ల అనే దగ్గర ఉంది ఈ అప్రూవల్ ఆఫ్ కాలేజ్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తర్వాత అప్రూవల్ ఆఫ్ ఎస్వి యూనివర్సిటీ తిరుపతి అండ్ ఎంఐటి మదనపల్లి యాజ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనే దాంట్లో కూడా వారి సంతకం ఉంది అలాగే మినిట్స్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ రెండ్ సిక్స్టీన్ టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అనే దాంట్లో కూడా ఉంది సో అలాగే ఈ కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడం అనేది జియోని ఆధారం చేసుకొని ఫామ్ చేశారు అలాగే ఈ జియోలో అగ్రిమెంట్ గురించి మెన్షన్ చేశారు ఈ జియో మెన్షన్ చేసిన జియోలో అగ్రిమెంట్ గూర్చిన వివరాలు ఉన్నాయి అగ్రిమెంట్ గూర్చిన ఏం వివరాలు ఉన్నాయి జియోలో తొంభై పది అనే ఒక తొంభై శాతం పది శాతం అని సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఉంటుంది అని జియోలో మెన్షన్ చేసినప్పటికీ ఆ తర్వాత అగ్రిమెంట్ మనం తిరిగే తిర తిరగించి చూస్తే ఆ అగ్రిమెంట్లో తొంభై గురించి ఏమీ ఎటువంటి ప్రస్తావన లేదు అగ్రిమెంట్లో కేవలం ఆ మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కోట్ల గురించే ఉంది ఆ జిఎస్టీ తీసేస్తే ఆ మూడు వందల ముప్పై సో మూడు వందల ముప్పై కోట్ల ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నట్టే ఉంది తప్ప అది ఒక టెన్ పర్సెంటు దానికి తొంభై పర్సెంటు సీమెంట్స్ వాళ్ళు ఒరిజినల్గా ఏదో తీసుకొచ్చి పెట్టాలి అనే ఒక అంశం అగ్రిమెంట్లో లేదు సో ఇందులో క్లియర్గా దుర్బుద్ధి దురుద్దేశం క్లియర్ కనబడుతుంది జియోలో ఏమో అలా ఉంది సో ఐఎస్ అధికారులు ఎప్పుడైతే జియోలు తీస్తారో ఒక ఉద్దేశంతో తీస్తారు అందులో ఆ ఉద్దేశాలని రాయడం జరుగుతుంది పొందుపరచడం జరుగుతుంది నోట్ ఫైల్స్లో దాన్ని మ్యాచింగ్ ఉంటుంది కానీ జియోని పూర్తిగా తొంగిలో తొక్కి ఒక అగ్రిమెంట్ని తీసుకొచ్చి ఆ అగ్రిమెంట్ని అమలు చేయడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్న ఈ ప్రైవేట్ వ్యక్తుల ద్వారా అది ముందుకు వెళ్ళిపోయింది ఈ విషయం రూఢి పరుస్తుంది ఎవరు మళ్ళీ మన సీమెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు సీమెన్స్ కంపెనీ అంటే ఎవరు సీమెన్స్ ఏజీ అని చెప్పి ఒరిజినల్గా జర్మన్ కంపెనీ హెడ్ క్వార్టర్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ అనుకుంటాను వాళ్ళు అక్కడ నుండి ఇచ్చిన క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇండియాలో సీమెన్స్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ అని ఒక కంపెనీ ఉన్నమాట నిజమే ఆ కంపెనీకి ప్రస్తుతం ఉన్న అమిత్ సైగల్ అనే అతను వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిఆ సిఆర్పిసి ప్రకారం ఆ మ్యాజిస్ట్రేట్కి కూడా ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు సో వారు ఇచ్చిన రూఢీపరిచిన నిజం ఏమిటి అనగా ఈ యొక్క ఈ సెంటెన్స్ అలా చదువుతా ద ఎంఓయూ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద జియో అండ్ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ అబౌట్ ద నైంటీ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ టు బి మేడ్ బై సీమెన్స్ అండ్ డిజైన్ టెక్ అదే క్లియర్గా రాసు ద అక్యూజ్డ్ మిస్టర్ సుమన్ బోస్ అండ్ హిస్ క్లోజ్ ఎస్టేట్స్ డిడ్ నాట్ గివ్ కంప్లీట్ ఫ్యాక్ట్స్ టు ద సీమెన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ సీమెన్స్ లీగల్ టీమ్ రిగార్డింగ్ ద అగ్రిమెంట్ బీయింగ్ మేడ్ విత్ ఏపి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోఆపరేషన్ అలాగే సీమెన్స్ అనే ఒరిజినల్ కంపెనీగా మేము కేవలం యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది కోట్లు మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకున్నాము అని వారు క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసింది తెలియ చెప్పాను కదా మొన్న కూడా ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను ఎయిటీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ యూటిలైజ్డ్ 
అంటే షోన్ దేనికి అంటే నిజంగానే తెచ్చిన సాఫ్ట్వేర్ ఉంది ఆ సాఫ్ట్వేర్ తెచ్చి ఇన్స్టాల్ చేసిన ఆ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ సో సాఫ్ట్వేర్ని ఇప్పుడు మూడు వందల డెబ్బై ఒకటిలోని ఇది యాభై ఎనిమిది అనుకోండి యాభై ఎనిమిది అరవై అనుకుంటే మూడు వందల అరవై తీస్తే మూడు వందల పదకొండు సో ఈ మూడు వందల పదమూడు అనుకుంటే త్రీ సెవెంటీ వన్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈ మూడు వందల పదమూడు అనే కోట్లు ఏదైతే ఉందో అందులో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ కేవలం ఎటువంటి కారణము ఆధారం లే ఇది లేకుండా డైరెక్ట్గా ఒక షెల్ కంపెనీకి వెళ్ళిపోయింది సో అసోసియేట్ కంపెనీకి సో ఇది ఇది మీకు చూపిస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క దీంట్లో ఈ యొక్క షీట్లో చూస్తే ఈరోజు మీకు ఆ క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకున్నాను త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ తీసుకుంటే ఆ త్రీ లెవెన్ ఆ త్రీ లెవెన్లో టూ ఫార్టీ వన్ డైరెక్ట్గా ఒక సె ఒక కంపెనీకి వెళ్ళిపోయింది బిగ్గర సో ఆ రిమైనింగ్ మనీ వాజ్ స్పెంట్ ఫర్ అదర్ పర్పస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఏదో సో ఇప్పుడు ఈ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అంటే క్రైమ్లో డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయింది క్రైమ్కి బెనిఫిట్ అయిన అమౌంట్ ఎంత అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ ఈ టూ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ ఎన్నో లేయర్స్గా ఒక ట్వంటీ థర్టీ కంపెనీస్కి రూటింగ్ చేసి ఆ రూటింగ్ చేయడం ద్వారా ఎందరో ప్రైవేట్ వ్యక్తులను ఇన్వాల్వ్ చేసి అది జరిగింది అండ్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ గవర్నమెంట్ నుంచి త్రీ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ రిసీవ్ చేసుకొని స్ట్రైట్ అవే డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీకి ఈ త్రీ సెవెంటీ వన్ పంపడం జరిగింది సో ఏమంటే మాకు వాళ్ళతో ఎంఐ ఉంది ట్రైపర్టీ అగ్రిమెంట్ ఉంది అంట ఆ త్రీ సెవెంటీ వన్లో ఈ టూ ఫార్టీ వన్ ఈడికే ఎందుకు వెళ్ళింది అంటే ఆన్సర్ లేదు అట్లా అలాగే ఇంకో చమత్కారం ఏంటంటే ఆ నైంటీ పర్సెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ తాలూకా రైటింగు ప్రాజెక్ట్ తాలూకా ప్రొజెక్షను చివరికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఏదో కొద్ది సాఫ్ట్వేర్ కొన్నారు అదే ఒక ఫైనల్ ఆడిటింగ్ వారి అకౌంట్ బుక్స్లో ఎలా రాశారు రెండు వేల ఏడు వందల కోట్లు విలువ చేసే సాఫ్ట్వేర్ కింద వచ్చినట్టు లెక్క ఏది రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అని అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్కి అయింది అని చెప్పడం ఇప్పుడు ఇదే తీసుకుంటే గుజరాత్లో ఇదే ప్రాజెక్టు ఎంతకంటే ముందు గుజరాత్లో ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అనే మోడల్లో గుజరాత్లో అమలు జరగడం చూస్తున్నాం ఇండియాలో ఎక్కడ జరిగిందా అంటే జరిగింది ఆ కంపెనీస్కి వెళ్ళి చూ అక్కడికి వెళ్ళి చూసారా అంటే ఎస్ దే హ్యావ్ గాన్ వాళ్ళు ఈ నోట్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేసిన ఆఫీసర్స్లో కొందరు గుజరాత్ వెళ్ళి వచ్చారు గుజరాత్ వెళ్ళి చూసి వచ్చినట్టు రాసి నోట్ ఫైల్స్ నోటింగ్స్లో రాశారు ఇలా వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటింగ్స్ అన్నింటిలో మనకు కనబడుతుంది ఏంటంటే ఈ నోటింగ్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క వాస్తవాలు ఏం చూసారు వాళ్ళు ఎలా చేయాలి వాళ్ళు నోటింగ్స్ ఒకరికొకరు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు ఈ యొక్క నోటింగ్స్ ద్వారా మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సంబంధించిన గ్రౌండెడ్ ఎక్విప్మెంట్ చూశారు ఫిజికల్గా అంటే ఎక్విప్మెంట్ ఆ మనీ వర్త్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది వేరేస్ మన ఈ కేసులో ఏపీ కేసులో రెండు వేల ఆరు వందల కోట్ల సాఫ్ట్వేర్ని ఊహించుకునే కల్లో మనం ఎక్కడ లేదు అట్లా అయిందనమాట సో ప్రాక్టికల్గా అక్కడ అమలైన ఒక ఎగ్జాంపుల్ని ఆస్కారంగా కొందరు అధికారులు కొంత ఆమోదం కొంత అమలు చేసిన తర్వాత వారికి వారి పైన ఒత్తిడి చేయడం వలన వారిని ఎటువంటి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఎటువంటి బేసిక్ ఇక్కడ గ్రౌండింగ్ కానీ ఎటువంటి ఒక సింగిల్ సెంటర్ కానీ ఏదైనా స్థాపించకుండా అలాగే ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలి అన్న విషయం కూడా తేల్చక ముందే ముందే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరు చోట్ల పెట్టారు ఆరు చోట్ల పెట్టాలని నిర్ణయించినట్టు రాసుకున్నారు కానీ ఆ ఆరు చోట్ల నిర్ణయం జరగక ముందే ఈ మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు మన గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రైవేట్ చేతులకు వెళ్ళిపోయింది అది ఆ స్పీడు ఆ తక్కువ టైంలో వెళ్ళిపోవడం అదంతా కూడా ఆ దురుద్దేశము ఆ కుట్రపూరిత వ్యవహారం కనబడుతుంది అదంతా జరగడానికి ప్రోత్సాహం ప్రోద్బలం ఒత్తిడి పైన జరగడం అనేది క్లియర్గా కనబడుతుంది ఆఫీసర్ల పైన ఒత్తిడి జరిగింది 
వాళ్ళు చేశారు పైలట్ ప్రాజెక్ట్ నో వాళ్ళు ఎందుకు ఎక్కువ చదువుతారు వాళ్ళు విట్నెస్ రాశారు కదా మా వాళ్ళు క్లియర్ మెన్షన్ చేశారు కదా అంటే రాశారు మాకు ఇష్టం లేదు అయినా చేస్తున్నారు అని రాస్తే ఎలా అవుతారండి ఇష్టం లేదు గవర్నమెంట్లో రిలీజ్ చేయడానికి వీలు లేదు ఇది పద్ధతి కాదని రాశారు కదా అక్కడ ఒక మనిషిని అపాయింట్ చేసి ఇక్కడ నువ్వు ఇచ్చాయని చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అది త్రీ సెవెంటీ వన్ బ్రేకప్ మీకు చెప్పడం జరిగింది సో టూ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ ఇస్ ద ప్రొసీడర్ ఆఫ్ క్రైమ్ సో ఈడీ కూడా ఈడీ అరెస్ట్ చేసిన వ్యక్తులు వివరాలు అది కూడా ఈడీ హెస్ అరెస్టెడ్ సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ ఫోర్టీన్త్ మార్చ్ ఎలియా సుమన్ బోస్ ఎక్స్ ఎండి ఆఫ్ సీమెన్స్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ వికాస్ కన్విల్కర్ అనే వ్యక్తి ఆయన ఏదో ఇప్పుడు బయట వీడియో చెప్తున్నాడు అంట ఆయన ఇక్కడ అక్యూజ్డ్ టూ మంత్స్ జైల్లో ఉన్నాడు ఈడీ వాళ్ళ కస్టడీలో టూ మంత్స్ ఉన్నాడు జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఈడీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత డేట్స్ సిఐడి అరెస్టెడ్ డేటు పది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రిలీజ్డ్ పద్దెనిమిది ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు వికాస్ కన్విల్కర్ డిజైన్ టెక్ ఆయన అలాగే ఈడీ అరెస్ట్ చేసినప్పుడు వికాస్ కన్విల్కర్ గారిని ఈడీ అరెస్ట్ చేసినప్పుడు పది మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడు రిలీజ్డ్ పన్నెండు ఐదు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఈడీ ఇప్పటి వరకు అటాచ్ చేసిన అమౌంట్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ ఈజ్ ద మెయిన్ రిసీవర్ ఆఫ్ దిస్ అమౌంట్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ అలాగే పీవీఎస్పి అని చెప్పి ఏదైతే రెండు వందల అరవై నలభై ఒకటి కోట్లు ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అన్నాము దానినే స్కిల్లర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనే పేరు మార్చారు అక్కడ వారికి వారికి కుదరక ఒక మనిషి తప్పుకోవడం ఇక్కడ ముకుల్ అగర్వాల్ అనేది హెడ్గా ఉంటూ పీవీఎస్పి అనే ఒక షెల్ కంపెనీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఒక దగ్గర ల్యాండ్ అయింది స్కిల్లర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని పేరు మార్చి ఆ కంపెనీకి వీళ్ళు కంటిన్యూ చేశారు సీమెన్స్ వాళ్ళు మెయిల్ టు ద సిఐడి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవర్ విజిట్ టు యువర్ ఆఫీస్ అవర్ ఎల్ ఎస్ సబ్మిట్ ఏది సేమ్ అంటే సీమెన్స్ ఏదైతే క్లారిఫై చేస్తారో వాళ్ళు పంపిన మెయిల్ ఇది సీమెన్స్ వాళ్ళు పంపిన మెయిల్ Hmm. The Siemens only offered in-kind grant, discount, but not in-kind contribution, money. Money is not the only thing that you can do. That's what I'm saying. Siemens, I'm going to clarify this. Suman Bose, MD, and I'm going to say that the shell companies are involved. సీమెన్స్ గ్లోబల్ టీమ్ వచ్చింది వాళ్ళు వచ్చి చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా కన్క్లూడ్ చేసి వెళ్ళారు వాళ్ళు క్లియర్గా సో ఇప్పుడు ఏదో మేము కూర్చొని ఇక్కడ గుంటూరులో ఏదో చేసేస్తున్నాం అని కాదు ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ యూనో వైడ్ ర్యామిఫికేషన్ హవాలా మెథడ్ అని కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ డన్ బై సీమెన్స్ గ్లోబల్ టీమ్ ఆల్సో ఫౌండ్ మెసేజెస్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ఆఫ్ సుమన్ బోస్ regarding unquantified money being delivered by hawala to method in pune and hyderabad idi dgji investigation department ki siphoning of funds through shell companies and fake invoices ani wall findings tho ante government of india organization chesina findings tho siemens global team di match avutundi ituvanti aadharalu ivanni kuda ఆధారాలు ఎస్టాబ్లిష్ అవే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయి వన్ బై వన్ ఇవన్నీ డేట్స్తో సహా చెప్పమని చెప్తాం ఫస్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఈ రోజు అయింది ఈ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి జరిగాయి అలాగే ఏసీబీ కోర్టు కూడా చాలా టైం స్పెండ్ చేసి ఇచ్చిన ప్రాథమిక ఆధారాలను అన్నింటినీ కూడా వారి ముందు పెట్టిన తర్వాత రెండు వైపుల వాదనని సున్నంగా విని సఫిషియంట్ టైం రెండు వైపుల వాదనకి ఇచ్చి అంతా అయిన తర్వాత 
రిమాండ్కి వారు నిర్ణయించారు ఆ రిమాండ్ అనేది ఒక జుడిషియల్ కస్టడీగా దాన్ని మేము మళ్ళీ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అలాంటివి పీటీ వార ప్రిజనర్ ట్రాన్సిట్ వారెంట్ అంటారు అది ఎందుకంటే సిఐడిలో అదర్ కేసెస్లో సేమ్ ముద్దా ఉన్నారు కాబట్టి అది కోర్టు వారికి సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది అట్లాగా సో సో నోట్ ఫైల్స్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ ఇప్పుడు ఆఫీసర్స్ అందరూ ఎవరైతే ప్రెషర్ గురయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళు నోట్ ఫైల్స్లో ఏమేమి రాశారు అన్నది ఇన్వెస్టిగేషన్లో పటిష్టంగా క్షుణ్ణంగా వాటిని రికార్డ్ చేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కటి కూడా అలాగే ఫైల్స్ మిస్సింగ్ అనే విషయానికి వస్తే అది కూడా కొద్దిగా డిస్కషన్లో వచ్చింది కాబట్టి ఫైల్స్ మిస్సింగ్ అంటే చూడండి జియోస్ కార్పొరేషన్ని ఫామ్ చేసినందుకు అలా ఇనీషియల్ జియోస్ ఉన్నాయి ఆ జియోస్కి సంబంధించిన నోట్ ఫైల్స్కి మేము ట్వంటీ వన్లో వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు ఆ జియోలు ఫామ్ చేసిన నోట్ ఫైల్స్ మిస్సింగ్ అయితే తర్వాత జియోలో ఈ జియోలు తాలూకా మెన్షన్ ఉంటుంది కదా జియో కాపీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జా ఆ త్రీ జియోస్ ఉంటాయి ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జా సో ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ అని మూడు జియోస్ ఉన్నాయి ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ గురించి ఎయిట్లో ఉంది జియో నెంబర్ ఫోర్ అంటే కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడానికి ఫైవ్ అంటే దాని ఈ సీమెంట్స్తో అగ్రిమెంట్ వెళ్ళటానికి తర్వాత ఎయిట్లో ఈ ఫోర్ గురించి ఫైవ్ గురించి మెన్షన్ ఉంది ఆ ఆధారాలు తీసుకొని మేము వెతికి మళ్ళీ ఆఫీసర్స్ తాలూకా నోట్ ఫైల్స్కి వెళ్ళి తీసుకోవడం జరిగింది సో కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఫైల్స్ని డెలిబరేట్గా మిస్ చేయడం అనేది కనబడుతుంది ఎవరైనా వచ్చు దానికి కారణం సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ద ఈడీ ట్వీట్స్ హెవ్ బిన్ కవర్డ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ మేము క్లారిఫై చేయదలుచుకున్నవన్నీ క్లారిఫై చేసాం సో చెప్తున్నాం కదా అవును నిధులు ఎందుకు విడుదల చేశారు ఏ పరిస్థితులు విడుదల చేశారు ఎవరు ఒత్తిడి పైన విడుదల చేశారు అన్నీ స్పష్టంగా ఇక్కడ రాయి రాసి ఉన్నాయి వారు చేయమని వాళ్ళకి నోటింగ్స్ పదమూడు చోట్ల మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారి సంతకం పదమూడు చోట్ల ఉన్నాయి ఈ పదమూడు చోట్ల చదవమంటే మళ్ళీ చదువు అదే ఇక్కడ పాలసీ ఏంటంటే తొంభై టెన్ అనే పాలసీ తొంభై ఏం ఉండదు పదే ఉంటుంది అదే అక్కడ పాలసీ అంటే ఆ పాలసీ ఏంటి ఆ పాలసీ తాలూకా ప్రెషర్ ఎవరు ఎగ్జట్ చేశారు ఆ పాలసీని అమలు చేసింది ఎవరు వాళ్ళ తర్వాత వచ్చారు ఈ ఈసి రెండు వందల హేమ్చంద్ర రెడ్డి గారు ఎండిగా వచ్చారు తర్వాత ఎండి అయ్యారు ఈయన ఆయన క్లియర్గా రాశారు వితౌట్ గవర్నమెంట్ దిస్ థింగ్ హీ హెస్ ఫామ్ ద కార్పొరేషన్ అని క్యాబినెట్ అప్రూవల్ లేకుండా ఇన్ ప్రిన్సిపల్ మా ఇన్వెస్టిగేషన్లో కనపడేది క్లియర్గా అధికారులు ఒత్తిడికి గురయ్యి వారి యొక్క విధి నిర్వహణలో భాగంగా వారు ఏ పరిస్థితుల్లో ఏమేమి రాశారో ఇక్కడ రాసిపడింది వాళ్ళు ఎందుకు వద్దంటున్నారో రాశారు వాళ్ళు వద్దంటున్నట్టు రాశారు వద్దన్న తర్వాత వాళ్ళు వద్దన్న తర్వాత కూడా ఫైల్ క్లియర్ చేయమని వాళ్ళకి పైన చెప్పడం జరిగిందని అది కూడా రాశారు దాని ప్రకారంగా ఇంకా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టొచ్చని రాశారు చెప్తారు అధికారులు రకరకాల అవును అవును ఆయన క్లియర్గా ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏం జరిగిందో రాశాడు సీఎం సీఎం గారు సిఎస్ గారు చెప్ప చెప్పడం మీద నేను మనీ రిలీజ్ చేస్తున్నాం అని రాశాడు క్లియర్ అది ఆయన అడగాలి వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉంది చూసుకోకుండా చెప్తారా ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే క్రైమ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే క్రైమ్ అంటే చివరికి ఎండ్ బెనిఫిట్ ఒకటి కనపడాలి సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ క్రైమ్ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ ఫైల్ కదా అది సో బెనిఫిట్ ఎవరు బెనిఫిట్ ఎవరికి వెళ్ళింది 
ఇందులో ఈ పేరు బెనిఫిట్లో బెనిఫిట్కి డిజైన్ ఎవరికి ఎవరికి ఫేవరబుల్గా డిజైన్ చేయబడింది హోల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎండ్ బెనిఫిట్ ప్రాసెస్లో ఎవరికి ఇదంతా నడపడానికి ఎవరి యొక్క ఫోర్స్ మీద వెళ్ళింది ఎవరి యొక్క ప్రోత్స బలంతో ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి ఎవరిని అపాయింట్ ఇది అపాయింట్ చేసే అధికారాలు ఎవరికి ఉన్నాయి అపాయింట్ చేసే విధానం ఏంటి అపాయింట్ చేసిన పర్పస్ ఏంటి ఏ పనికి అపాయింట్ చేశారు ఆ పని నిర్వర్తించడానికే వాళ్ళని వాడుకున్నారు అట్లా సో ఏది సాధారణం కాదు అసాధారణ ఎందుకు చేరుకున్నా చెప్తున్నాం కదా మళ్ళీ మీరు అడుగుతున్నారు ఎందుకు పేరుకున్నా చెప్తున్నాం మళ్ళీ మీరు అడుగుతున్నారు ఎందుకు చాలు కదా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మిగతా కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పాం మొన్న చెప్పింది దాన్ని అచ్చెన్ నాయుడు గారు కదా అచ్చెన్ నాయుడు గారు కూడా సంత కాదు ఇది ఇదే కదా శాంక్షన్ ఫైవ్ ప్లేసెస్లో ఉంది ఆయన సంతకం శాంక్షన్ ఆఫ్ త్రీ సెవెంటీ క్రోర్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ అడ్వైజర్స్ టు ఏపీఎస్ అప్రూవల్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఏమండి ఓకే అంటే మీరు మార్కులు వేయట్లేదు నా ఓకే రైట్ చెప్పాం కదా అది కూడా ఎన్నిసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం నేను అడగనండి మీరు ఆయన అడగనండి చెప్పండి మరి ప్రాథమిక ఆధారాలు అంటే అర్థం ఏంటండి అంతిమ లబ్ధిదారుగా పొందడానికి చేయాల్సిన ఏర్పాట్లు చేసింది ఎవరు అంటే ఈయనా అని మరి అవన్నీ చేస్తారు మీరు మీరు జాయిన్ అవుతారా ఇన్వెస్టిగేషన్లో అని చేద్దాం అవన్నీ ప్రాసెస్ రండి కావాలని కనుక్కోండి నన్ను వచ్చాడు అడుగుతున్నాడు అందరూ వెళ్తారా బస్ మీద చాలా దూరం మీరా అడగండి ఏమేమి ఉన్నాయో అవి ఒకటి ఒకటి అవుతాయి అంతే ఐఆర్ఆర్ ఉంది కదా ఐఆర్ ఇన్ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఫైబర్ నెట్ అట్లా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కేసాం పీటీవార్ ఆ సైన్ లైన్ కేసు వేరు ఇది ఎఫ్ఐఆర్ ఇది మనోజ్ వాసుదేవ్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటన్నది టీమ్స్ వెళ్ళి పనిచేస్తాయి టీమ్స్ రిజల్ట్ బట్టి చూస్తాం రిజల్ట్ రావట్లేదు అనుకోండి ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి ఎఫర్ట్ ఏ దేశం అయితే ఆ దేశం వెళ్ళటమే అట్లా అంటే దేర్ విత్ ఇన్ ద రీచ్ మనం చేసేవాళ్ళం అనేది దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే దూరం వెళ్ళారు కాబట్టి ఇట్ టేక్ న్యాచురల్ టైం న్యాచురల్ టైం అంతే కదా ఎస్ ఇవ్వలేదు ఆయన బట్టి ప్రాజెక్ట్ అసలు ముందుకే వెళ్ళలేదు ప్రాజెక్ట్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వలేదండి ఇది ఇక్కడ మాట మాట్లాడుతుంది ప్రాజెక్ట్ గురించి కాదండి ప్రాజెక్ట్ పేరు మీద రెండు వందల నలభై ఒకటి కోట్లు అస్మదీలని వాళ్ళు ఎవరో దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అది అది మనం మాట్లాడుతుంది అంతే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్లో బల్క్ అమౌంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఒకే ఒక ఫేవర్డ్ పర్సన్కి వెళ్ళిపోయింది టూ ఫార్టీ క్రోర్స్ టూ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అంతే ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళింది అంటే త్రీ సెవెంటీ వన్లో నుంచి వెళ్ళింది త్రీ సెవెంటీ వన్ ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది అంటే త్రీ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో టెన్ పర్సెంట్ త్రీ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టెన్ పర్సెంట్ అని ఎక్కడ ఉంది అంటే జీవోలో ఉంది జీవోలో ఉన్నట్టు అగ్రిమెంట్లో ఉందా అంటే లేదు అగ్రిమెంట్లో ఉన్నట్టు మీకు తెలుసా అంటే మాకు సంబంధం లేదని సీమెన్స్ అంటుంది అట్లా వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ వాళ్ళే కదా అందరు చాలామంది ఉన్నారు అందరు మిగతా వాళ్ళు సంతకాలు పెట్టినారు అగ్రిమెంట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది ఎవరు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కదా యాక్టివ్ ప్రమే యాక్టివ్ 
మరి వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా సెక్రటరీ టు సీఎం అని చెప్పి హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పి ఆ పోస్ట్లే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు మరి వాళ్ళకి బాధ్యత చేయలేదా అది కాదు సెక్రటరీ హోదా వాళ్ళని బాధ్యత చేసాము హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ అనే పదం కూడా ఆయనకే అంతే కదా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధం లేకుండా డిపార్ట్మెంట్ ఫామ్ అయింది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ అదే ఎంటర్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అనే డిపార్ట్మెంట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్తో కాకుండా సెపరేట్గా డైరెక్ట్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ జీవో ఉంది డైరెక్ట్ జీవో అంతేనా సెపరేట్ జీవో ఓకే అండి మీ అందరికీ చాలా టైం ఇచ్చాం చాలా క్లారిటీ ఇచ్చాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్